工比老板有钱。小蛮生，把你的鞋子放到我椅子上，我鞋子湿了，换双晾一晾。你鞋底的泥都把我椅子弄脏了，我怎么做啊？怎么就不能做了？我一双鞋比你一个月工资都贵，放你那儿也是你的荣幸。你还是放你自己这儿晾吧。你，你给我等着！哼。怎么回事，贝贝？不是告诉你去园区大门口接赵总吗？你知不知道赵总在烈日下等了二十多分钟？这个太过分了，真是太过分了！赵总，您别生气。贝贝，看你干的好事儿。老板，小美告诉我在电梯口等，没说是园区大门口啊。老板，我说的分明就是园区大门口。你给公司惹了这么大麻烦，还有脸诬陷我？行了，你俩别吵了，还不赶紧给赵总道歉？我们错了，错了赵总。道歉也没用。我已经决定不跟你们合作了，赵总。看你们干的好事儿，三十万的订单就这么泡汤了。赵总，您别走啊，要不我给你的公司投领资，你看行不？你给我们公司投资，你跟我开玩笑呢？贝贝，你说什么胡话呢？赵总，我没开玩笑，我给你投五百万，你可千万别走啊！贝贝，你不会是怕被开除急疯了吧？赵总，只要你同意，我现在立刻给你转过去。行啊，来，你转呢、啊。支付宝到账五百万元，赵总，这回您不走了吧？不走了，陈总，接下来你想怎么合作就怎么合作，<笑>都听您的。<笑>不应该呀，你哪来那么多钱？这你别管，你先听着我明白。贝、嗯、贝，去电梯门口接下赵总。这下你还有什么要说的？你你怎么会有录音？我的手机是定制的，自带录制通话功能。老板，赵总，我只是一时糊涂，我再也不敢了。小美，你怎么能做出这种事儿呢？你走吧。等一下，不用走了。我看你在建这方面挺有研究的。从今天开始，你就在园区大门口当迎宾吧。啊，贝贝，咱们这个订单一共才三十万，你给赵总投了五百万。是有点亏呀、啊，有道理啊，老板。这样吧，我也给你投一千万，这、啊、样咱们公司就不亏了啊。有钱人真好啊。